கிறிஸ்து கூட அன்பாக அழைக்கப்பட்ட சோதர சோதரிகளே இன்னைக்கு நாங்க என்ன பண்ணலாம்னாக்கா ஒரு இஸ்ரேல் பத்தி ஒரு தீர்க்க தரிசனத்தை என்ன பண்ணலாம் பாக்கலாம் இல்லைங்களா சோ ஏன் இந்த ஒரு நேரத்துல அஹ் இஸ்ரேல் பத்தி படிக்கணும் கேட்டுக்கொண்டா சோ நமக்கு எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும் இப்ப நாங்க என்ன காலத்துல வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம்னாக்கா இயேசு கிருஷ்ணன் ரெண்டாவது வரைக்கும் ஒரு காலத்துல நாங்க வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் சதில இயேசு கிருஷ்ணு ஏற்கனவே ரெண்டாம் வரிகையில வந்து தம்முடைய ராஜ்யத்தை அவர் பூலோகத்துல ஸ்தாபனை பண்ணியிருக்கிறார் சோ இதன் அடிப்படையில பார்த்தா இது எப்படி அஹ் இதுக்கும் இஸ்ரேலுக்கு அஹ் ஒத்து வரும் என்றுட்டு சில ஒரு தீர்க்க தரிசன மூலியமாக இது நாங்க தெரிஞ்சு கொள்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதனால இஸ்ரேல் ஆஹ் அந்த சொல்லும் போது இயேசு கிறிஸ்து அவர் பூர்லோகத்துல முதல வரைக்கும் வரும் போது ஒரு ஒரு நாள் எனக்கு சிஷ்யர்கள் கூட அப்படியே போயின் இருக்கும் போது ஒரு அத்திமரத்தை தூரத்துல இருந்து பாக்குறாரு அந்த அத்திமரத்தை தூரத்துல இருந்து பார்க்கும் போது நிறைய ஒரு என்னங்க இலைகள் எல்லாம் இருந்ததோ இல்லைங்களா அதனால கிட்ட போயிட்டு நல்லா கனிகள் இருக்கும் போறாரு ஆனா கிட்ட வந்தா அதுல ஒரு கனி கூட என்னங்கோ இருக்குது இல்லை அதுல இயேசு கிறிஸ்து என்ன பண்றாருனாக்கா அந்த மரத்துக்கு ஒரு சாப்பத்தை கொடுத்துறாரு அந்த மரம் அதே நேரத்துல என்னாச்சு அந்த காஞ்சி போயிடுச்சு என்று வசனம் கொடுத்திருக்காரு அதனால அந்த வசனத்துல படிக்கலாம் மத்தையோ இருபத்தி நாலாவது இருக்கிற முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனம் மேட்சி டுவெண்டி போர் தேர்ட்டி டூ அத்திமரத்தினால் ஒரு உவமை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அதிலே இளங்கலை தோன்றி துளிர்விடும் போது வசந்த காலம் சமீபமாயிற்று என்று அறிவீர்கள் ஓகே அதனால பாருங்க அந்த இயேசு கிறிஸ்து கூட அது பத்தியே ஒரு உவமை பேசுறார் இல்லைங்களா என்ன பேசுறனாக்கா அத்திமரம் திரும்பி துளிர்விடும் போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் பாத்தீங்களா அப்படின்றால் அன்னைக்கே ஒரு காஞ்சி போன ஒரு அத்திமரம் துளிர்விடும் போதும் என்னங்க வசந்த காலம் சமீபமா இருக்கும் நீங்க என்ன பண்ணுங்க அறந்து கொள்ளுங்க சொல்றாரு அதனால இந்த இயேசு கிறிஸ்து எந்த அத்திமரத்தை பத்தி திரும்பி துளிர்விடும் பத்தி பேசுறாங்கனாக்கா அதே இயேசு கிறிஸ்து முதல வரைகள் அந்த சாப்பத்தை கொடுத்தார் பாத்தீங்களா அந்த சாப்பத்தை கொடுத்ததுனாலே அந்த அத்திமரம் என்னாச்சு அப்படியே காஞ்சி போச்சு பாத்தீங்களா அந்த ஒரு அத்திமரத்தை பத்தி தான் என்னங்க பேசுறாரு இல்லைங்களா அதனால கிறிஸ்துக்கள் அன்பாக அழைக்கப்பட்ட சோழர்கள் இது திரும்பி தொழில்விடும் போதும் சொல்றாரு அதனால அதுக்கும் இஸ்ரேலுக்கு என்ன சம்பந்தம் அந்த பாட்டா பைபிள்ல அத்திமரம் இது என்றால் யாருக்க தெரியுங்களா அத்திமரம் என்னென்றால் பைபிள் என்ன மீனிங்கோ இஸ்ரேல் தேசம் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் எஸ் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் வசனத்தை படிச்சிடலாம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இருந்தாலும் ஒரு வசனத்தை படிச்சிடலாம் போசியா ஒன்பதாவது அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் படிப்பீங்களா யாரு தானே சீக்கிரமா படிச்சா நல்லா இருக்கும் வனாந்திரத்தில் திராட்ச குலைகளை கண்டுபிடிப்பது போல இஸ்டவேலை கண்டுபிடித்தேன் அத்திமரத்தில் முதல் தரம் பழுத்த கனிகளை போல உங்கள் பிதாக்களை கண்டுபிடித்தேன் அவர்கள் பாகாட் பெயர் அண்டைக்குள் போய் இலட்சியானது தங்களுக்கு ஒப்புவித்து தாங்கள் நேசித்தவைகளை போல தாங்களும் அருவருக்குள்ளவர்கள் ஆனார்கள் பாத்தீங்களா அதனால உன் பிதாக்களே என்னங்கோ அத்திமரத்துல இருக்கிற முதல் கனிகளை போல நான் கண்டேன் பார்த்தேன் சொல்லியிருக்காரு அப்படி என்றால் இஸ்ரேல்ல இருக்கிற பிதாகள் அந்த அத்திமரத்துல இருக்கிற கனிகள் அப்படின்னு சொல்லும் போதும் அந்த மரம் எந்த மீனிங் வருது எனக்க பார்த்தா அத இஸ்ரேல் ராஜ்யம் அந்த இஸ்ரேல் ராஜ்யத்துக்குள்ளேதான் தேவன் என்னங்க யார்தான் பார்த்தார் அன்னக்கா அந்த முதல் பலமா இருக்கிற என்னங்க பிதாகள் என்ன பண்ணாரிப்போ அப்ப பார்த்தார் அதனால இஸ்ரேல் ஜனங்களாக்கா அத்திமரம் அதுக்கு ஒப்பிட்டு பேசுறார் சரி இந்த இஸ்ரேல் ராஜ்யம் அந்த பார்த்தா இது வந்துட்டு மூணு என்னங்க ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் யூதர்களுக்கே இல்லைங்களா அப்புறமா இஸ்லாமியருக்கோ அப்புறமா என்ன கிறிஸ்தவர்களுக்கும் என்னங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு இடம் ஏனென்றால் இன்னைக்கு உலகம் எல்லாம் என்னங்க ஒரே ஒரு ராஜ்யத்தை நோக்கி பார்த்து கொண்டு இருக்கோம் எந்த ராஜ்யம் எனக்கு பார்த்தா இஸ்ரேல் ராஜ்யம் அதனால பைபிள் டைம் பீஸ் ஆஃப் திஸ் வேர்ல்டு இந்த உலகத்துக்கே ஒரு என்னங்க ஒரு டைம் எது என்றால் நமக்கு இஸ்ரேல் தான் அதுதான் இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார் இல்லைங்களா ஆஹ் அந்த அத்திமர தூமத்தினாலே நீங்க தெரிஞ்சு கொள்ளுங்கள் அத்திமரம் திரும்பி தொழில்விடும் போதும் வசந்த காலம் என்னாச்சு சமீபமா இருக்கும் காலம் காலம் காலத்தை எப்படி நீங்க 
அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது எனக்கா இஸ்ரேலுடைய நாட்டு பாத்திரம் இருக்கும் சொல்றாரு பாத்தீங்களா அதனால இஸ்ரேல அப்சர்வ் பண்றது என்னங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த இஸ்ரேல் எனக்கு பேரு தேவன் யாரு கொடுத்தாருனாக்கா முதல் முதல் யாக்கோபு கொடுத்தாரு இல்லைங்களா யாக்கோபு வந்து ஒரு நைட்ல ஒரு தூத்தன் கூட போராடும் போதும் அந்த தூத்தன் அவருக்கு ஆசிர்வாதம் பண்றார் ஆசிர்வாதம் பண்றவருக்கு விடுறது இல்லை இல்லைங்களா அப்பதான் அவருக்கு பேர் கொடுப்பார் இஸ்ரேல் எனக்கு இஸ்ரேலுடைய வார்த்தை மீனிங்னாக்கா அவர் தேவன் போல ஆளுக்கை செய்யறார் எண்ணிட்டு அந்த வார்த்தையோடைய மீனிங் இல்லைங்களா அதனால இந்த ஒரு யாக்கோபு மூலியமா தான் அந்த இஸ்ரேல் இருக்கிற பன்னிரெண்டு என்னங்க ஆண் பிள்ளைகளுக்கு அவர் ஆசிர்வாதி கொடுக்கும் போது இஸ்ரேல்ல இருக்கிற பன்னிரெண்டு கோத்திரம் என்னாச்சு இப்போ அங்க தப்பிக்கப்பட்டுச்சு இல்லைங்களா அதனால அந்த இஸ்ரேல்ல இன்னிட்டு ஒரு என்னங்க ஒரு கோத்திரம் இல்லைங்களா அந்த ஸ்தாபிக்கப்பட்டுச்சு அந்த இஸ்ரேல் கோத்திரத்தின் மூலியமாக தான் இனிக்கு இருக்க இஸ்ரேல் என்னங்க அதோ வந்திருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த இதை பத்தி நம்ம நல்லா தெரியும் அந்த இஸ்ரேல் தேவன் எகிப்த தேசத்திலேருந்து அப்படியே வனாந்தரத்து மூலியமாக அந்த நடந்து கொண்டு வந்து அப்படியே எனக்கோ காணாந்த தேசத்துக்குள்ளே கொண்டு போறார் அங்கே நியாயாதிபதிகள் கொடுப்பார் ராஜாக்கள் கொடுப்பார் இல்லைங்களா நிறைய கிருபை கொடுத்தார் தேவன் இல்லைங்களா எல்லா ஆசீர்வாதங்கள் எல்லா ஒரு தேவனுடைய கிருபை மகிமை எல்லாம் யாருக்கு தான் கொடுத்தாருனாக்கா தம்முடைய மகன்னு கூட யாருக்கு தான் கொடுத்துருக்காருனாக்கா அந்த யூதர்கள் தான் கொடுத்துருக்கார் இல்லைங்களா ஆனா இதெல்லாம் எப்போ முடிவுக்கு வந்துச்சுனாக்கா எப்போ அந்த யூதர்கள் எல்லாம் ஏசு கிருஷ்ண சிலுவைக்க சாவடிக்கிறோம் அப்போதான் இதெல்லாம் முடிவுக்கு வந்துச்சு இல்லைங்களா அதனால பிலாத்தோ அவர் கை கழுக்கிறார் இல்லைங்களா எனக்கோ இந்த மனுஷனுடைய ரத்தத்துக்கும் எனக்கு ஒன்றும் சம்பந்தம் இல்லைன்னு சொல்லும் போது அப்போ யூதர்கள் என்ன சொல்றாக்கா அவருடைய ரத்த பழி நம்ம மேலே நம்முடைய மக்கள் மேலே இருக்கட்டும்னு சொல்ற பார்த்தீங்களா அதே போல இவர் மேல எல்லா ஏன்னா அங்கே பழிகள் தேவனோ போட்டார் பாருங்க அந்த வசனத்தை படிச்சிடலாம் மேத்யூ டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதற்கு ஜனங்கள் எல்லாரும் இவனுடைய ரத்த பழி எங்க மேலும் எங்கள் பிள்ளைகள் மேலும் இருப்பதாக என்று சொன்னார்கள் பாத்தீங்களா இருப்பதாக நம்ம மேல நம்ம பிள்ளைகள் மேல இருப்பதாக சொல்ற பாத்தீங்களா அப்படி என்னங்க நிறைவேறிச்சு பாத்தீங்களா எப்போ என்னங்க அந்த ரோமர்கள் என்னங்க அந்த ஏசு குசு மனதுக்கு அப்புறமா இஸ்ரேல டிஸ்ட்ராய் பண்ணாரோ அந்த யூதர்கள் எல்லாம் சிறைக்க கொண்டுவே போல ஏத்துறீங்களா அந்த ரோமர்கள் நல்லா தெரியும் யூதர்கள் எங்க போனா கூட திரும்பி அந்த நாட்டுக்கு வந்துடுறாங்க அதனால இவர் என்ன பண்றாருனாக்கா அந்த யூதர்கள் உலகத்துல இருக்கிற எல்லா தேசத்துல அப்படியே ஸ்கேட்டர் பண்ணிடுறாரு இதுக்கு திரும்பி அவர் நாட்டுக்கு வரக்கூடாது அந்த மாதிரி என்னங்க அவரை பண்ணிடுறாரு இல்லைங்களா இதெல்லாம் வந்துட்டு எனக்கு வேதத்தின் இல்லை கொடுத்திருக்கிற ஒரு தீர்தர்சத்தின் புல்ஃபில்மெண்ட் அதனால அந்த வசத்தை படிக்கல பாருங்க எரேமியா பதினாறாவது அதிகாரம் பதிமூணாம் வசனம் பதினஞ்சாவது வசனம் அப்புறம் பதினெட்டாம் வசனம் ஹம் ஜெரிமியா சிக்ஸ்டீன் சாப்டர் தேர்ட்டீன் பிப்டீன் அண்ட் எயிட்டீன் வேர்ஸ் ஆதலால் உங்களை இந்த தேசத்திலிருந்து நீங்களும் உங்கள் பிதாக்களும் அறியாத தேசத்திற்கு துரத்தி விடுவேன் அங்கே இரவு உங்களுக்கோ உங்க பிதாக்களுக்கோ தெரியாத தேசத்துக்கு என்ன பண்ற அப்படியே நீங்க துரத்து விடுவேன் இல்லைங்களா அப்புறமா அங்கே உம் அங்கே இரவும் பகலும் அந்நிய தேவர்களை சேவிப்பீர்கள் அங்கே இரவு பகல் அந்நிய தேவர்கள் என்னங்க அப்ப என்ன விகிரந்தே கிடையாது வேற வேற தேவர்கள் இருக்க பாத்தீங்களா லார்டுகள் இல்லைங்களா நிறைய நிறைய லீடர்கள் அவர்னா என்ன பண்றீங்க நீங்க இது பண்றீங்க உங்களுக்கு ராஜ்யமே இருக்குது இல்லைன்னு சொல்றார் இல்லைங்களா அப்புறமா பதினஞ்சாம் வசனம் மிஸ்டர் இஸ்ரவேலை வடதேசத்திலும் தாம் அவர்களை துரத்திவிட்ட எல்லா தேசங்களிலும் இருந்து வர பண்ணி கற்றுறை ஜீவனை கொண்டு சத்தியம் பண்ணுவார்கள் பாத்தீங்களா அப்போ என்ன சொல்றனாக்கா இங்க துரத்துனா எல்லா தேசத்திலுமே தேவன் அப்படியே விட மாட்டாரா என்ன சொல்றனாக்கா நான் அந்த தேசத்துல என்ன பண்றேன் திரும்பி திரும்பி வர பண்ணுவேன் திரும்பி கூட்டுவேன் எல்லா ஜனங்களும் என்ன பண்ற திரும்பி அதே தேசத்துக்கு கூப்பிடுவேன் என்ன கூட்டுவேன்னு சொல்றாரு இல்லைங்களா அப்படியே படிங்க சார் பிப்டீன் வருஷம் முடிச்சிட்டு அப்புறமா பதினெட்டாம் வருஷம் வாசிங்க சார் ஆஹ் நான் அவர்கள் பிதாக்களுக்கு கொடுத்த அவர்களுடைய தேசத்துக்கு அவர்களை திரும்ப வர பண்ணுவேன் என்று கட்ட சொல்கிறார் பாத்தீங்களா பிதாக்களுக்கே வாக்குதத்தை செஞ்ச ஒரு தேசத்துக்கு திரும்பி என்ன பண்ற 
திரும்பி வர பண்ணுவேன் அதனால ரோமாத இந்த செஞ்ச ஒரு ஒரே ஒரு பிளான் கூட என்ன ஆகுது இல்லை தெரியல ஒர்க் அவுட் ஆகுது இல்லை இல்லைங்களா தேவனுடைய சித்தத்தின் படி அப்படி என்ன பண்ணிருக்கிறப்போ தேவன் திரும்பி அந்த இஸ்ரே ஜனங்களை கூட்டி சேர்த்திருக்கார் அதனாலே இந்த ஒரு இஸ்ரே ஜனங்கள் உலகத்துல இருக்கிற எத்தனை நாட்டுல இருக்கிற எல்லா யூதர்கள் அவருடைய சொந்த நாட்டுக்கே என்னங்க திரும்பி வந்து அஜ்ஜுமா என்ன பண்ணிருக்கார் இன்னைக்கு ஒரு ஸ்தபமே இல்லைங்களா ஆகியிருக்கார் இல்லைங்களா அதனாலே அந்த அத்திமரம் என்னங்க துளிர் விட்டுச்சு இல்லைங்களா இதை வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப கிளியராக இருக்கிற நம்ம கண் முன்னாடி இருக்கிற என்னங்க ஒரு அடையாளம் இல்லைங்களா அதனாலே ரீ கேதரிங் ஆஃப் இஸ்ரேல் அதனாலே இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு எப்போதா சுதந்திரம் வந்துச்சுனாக்கா என்னங்க மே ஃபோர்டீன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்ல வந்துச்சு இல்லைங்களா அது பதினெட்டாவது வருஷம் ஃபுல் முடிச்சுட்டீங்களே சார் இல்ல பிரதர் படிங்க சார் முதலாவது நான் அவர்களுடைய அக்கிரமங்களுக்கும் அவர்களுடைய பாவத்துக்கும் ரெட்டிப்பாய் நீதியை சரி கட்டுவேன் பாத்தீங்களா முதல் என்ன பண்ற ரெட்டிப்பாய் அவருக்கு நீதி சரி கட்டுவேன் அவர் என்னென்ன பாவம் செஞ்சிருக்கிறார் அதுக்கு முதல் என்ன பண்ற ரெட்டிப்போ தண்டனை கொடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டார் அப்புறம் சார் அவர்கள் என் தேசத்தை தீட்டுப்படுத்தி என் சுதந்திரத்தை சி என்று அறுவர்க்கப்படத்தக்கதாக தாங்கள் கரியங்களில் வாக்குதத்தினாலே உலகத்துல எல்லா இடத்துல செஞ்சிருக்கப்பட்ட யூதர்கள் என்ன பண்ணிருக்காரு அதே நாட்டுக்கு திரும்பி கூட்டு சேர்த்திருக்காரு அதனால இது என்ன சொல்றனாக்கா உலகத்திலேயே த கிரேட்டஸ்ட் மிராக்கல் எதுனாக்கா மனுஷன் நிலாக்க போன பாத்தீங்களா அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லையா அதுக்கும் பார்க்கல ரொம்ப கிரேட்டஸ்ட் மிராக்கல் என்னன்னா த ரீ கேதரிங் ஆஃப் இஸ்ராயல் ஏ தெரியுங்களா ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு அப்புறமா இதே மனுஷர்கள் பலவிதமான ஊர்களுக்கு போய் சித்தரிக்கப்பட்ட யூதர்கள் அதே நம்பிக்கையிலே அதே கடல்ல ஆராதனை செஞ்ச ஒரு யூதர்கள் அதே நம்பிக்கையுடனே அதே விசுவாசத்துடனே திரும்பி அவருடைய நாட்டுக்கு திரும்பி வந்து சேர்த்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு இது ரொம்ப பயங்கரமான மிராக்கல சொல்றது ஏ என்றால் இப்ப யோசனை படுங்க நம்முடைய ஜனங்கள் வேறு நாட்டுக்கு போனா இல்ல வேறு நாட்டு ஜனங்கள் நம்மளுடைய நாட்டுக்கு வந்தா என்ன பண்றது தெரியுங்களா கருமட்டாயிட்டு இல்லைங்களா அவருடைய தேவன்கள் எல்லாம் விட்டுட்டு நீங்க வேற ஏதே வேற தேவர்கள் என்னங்க ஆராதனை பண்ணிட்டு ஸ்டார்ட் பண்றாரு இல்லைங்களா இல்லைனாக்கா நம்ம அவர்கள் நம்ம ஜனங்கள் என்னங்க ஒரு வெளியில நாட்களுக்கு போனா அங்கே என்ன பண்றாரு அங்கே இருக்கிற ஒரு பெண்கள் கல்யாணம் பண்ணி அவருடைய கஸ்டம்ஸ் கிடையாது அவருடைய காட்ஸ் தான் ஆராதனை பண்றதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்றாரு ஆனா யூதர்கள் அப்படி கிடையாதோ யூதர்கள் வந்துட்டு அவருடைய தேவனை விட்டா வேற தேவர்னு ஆராதனை பண்றதே கிடையாது இன்னைக்கு இருக்கும் அதனால கிறிஸ்துக்குள்ள அன்பாக அளிக்கப்பட்ட சோர சொல்ல இதே நம்பிக்கையோடு அந்த யூதர்கள் எல்லாம் சேம் மிக நாட்டுக்கே கூப்பிட்டு சேர்த்திருக்கு தான் பயங்கரமான மிராக்கல் அதனாலே யூதர்களுக்கு தேவனுடைய கிருபே முதல் முதல் எப்பதான் வரதுக்கு ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுனாக்கா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி எட்டு நாட்டிலே இல்லைங்களா தௌசண்ட் எயிட் செவன்டி எயிட் இயர்ஸ் இல்லைங்க எயிட்டி செவன்டி எயிட்ல தான் தேவனுடைய கிருபே முதல் முதல் யூதருக்கு திரும்பி வரதுக்கு ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு எப்படி எனக்கு பார்த்தா எனக்கு எயிட்டீன் செவன்டி செவன் அப்புறமா எயிட்டீன் செவன்டி எயிட்ல எனக்கு ரஷ்யா டர்கிஷ் வார் என்னாச்சு அப்ப ஸ்டார்ட் ஆச்சு இல்லைங்களா அந்த ரஷ்யா டர்க்கி வார் எனக்கு பார்க்கும் போதும் இன்னைக்கு ரஷ்யா இருக்க பார்த்தீங்களா அதுக்கு பழைய காலத்தில் இருக்கிற ஒரு பேர் என்னன்னா யூஎஸ்எஸ்ஆர் யுனைடெட் சோவியட் சோசியல் ரிப்பப்ளிக் இல்லைங்களா அதுக்கு அப்புறமா டர்க்கி டர்க்கி எனக்கா எது எனக்கா இன்னைக்கு டர்க்கி இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு டர்க்கி எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை இன்னைக்கு இருக்கிறது என்னங்கோ ஈரானும் ஈராக்கோ குவைட்டோ சவுதி அரேபியா ஆப்கானிஸ்தான் இல்லைங்களா இதெல்லாம் வந்து ஒரு காலத்துல டர்க்கி இல்லைங்களா ஒரு டர்க்கி துர்கீஸ் அதெல்லாம் ஒரு பேர் இருக்க பார்த்தா துர்கீஸ் அந்த ஒரு என்னங்க துர்கீஸ் கெல்தரா இந்த லேண்ட் இருந்தது இல்லைங்க அப்ப ரெண்டு பேருக்கு எனக்கு பயங்கரமான என்னங்க ஒரு போர் இருந்துச்சு அந்த போர்ல என்னங்க அந்த நீத்தி சரி கட்டுறதுக்கே அந்த நேரத்துல யாரப்பா இருந்தாருனாக்கா என்னங்க உலக ஒரு என்னங்க அமைப்புல அப்படின்ற இன்னைக்கு யுனைடெட் நேஷன்ஸ் எப்படி இருக்குதோ அதே மாதிரி அந்த காலத்துல இருக்கிற உலகத்தின் அமைப்புல என்னங்க அது அந்த அந்த காலத்துல இருக்கிற பேர் என்னன்னா பெஞ்சு பெர்லின் காங்கிரஸ் ஆஃப் நேஷன்ஸ் அந்த பெர்லின் காங்கிரஸ் ஆஃப் நேஷன்ஸ்ல என்னங்க இது ப்ராப்ளம் ரிசால்வ் பண்ணி அந்த லேண்ட் எல்லாம் எல்லா நாட்களுக்கும் ஈக்குவலா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ற ஒரு பொறுப்பு யார் கையில வந்துச்சுனாக்கா என்னங்க லார்ட் பிகன்ஸ் ஆஃப் ஃபீல்டு கையில வந்துச்சு இல்லைங்களா இந்த லார்ட் பிகன்ஸ் ஆஃப் ஃபீல்டு யாரப்பா நாக்க பார்த்தா அவருக்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னாக்கா பெஞ்சமின் டி இஸ்ரேல் அவர் ஒரு யூதன் 
யோசனை பண்ணுங்கோ அந்த பர்லின் காங்கிரஸ் ஆஃப் நேஷன் சிட்கர லீடர் யாருன்னாக்கா லார்ட் பிகின்சர் ஃபீல்ட் இந்த நாட்டெல்லாம் அவர் கையில் வந்ததுக்கு அப்புறமா அவர் என்ன பண்ண தரீங்களா யூதர்களுக்கு அந்த நாட்டு கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா அன்னிட்டு அந்த எயிட்டீன் செவன்டி எயிட்ல என்ன பண்ண தரீங்களா அந்த யூதர்களுக்கு அந்த நிலத்தை ஒப்பு கொடுத்தாரு அந்த யூதர்கள் அப்ப என்ன பண்ண தரீங்களா எனக்கோ ஆஹ் தூர தூர தேசத்துல இருக்க யூதர்கள் எல்லாம் எனக்கோ திரும்பி ஸ்லோவாக வந்து அந்த இஸ்ரேல தங்குறதுக்கு என்ன பண்ணாரோ ஸ்டார்ட் பண்ணாரு அங்கே வரைக்கும் அந்த இஸ்ரேல் எப்படி இருந்ததுனாக்கா பயங்கரமான எனக்கோ வனாந்தரமா ஒரு மனுஷன் கூட வாழ முடியாதோ ஆனா அப்பதான் வந்து என்ன பண்ண தெரியுங்களா முதலாவது ஜூஷ் செட்டில்மெண்ட் யூதர்கள் ஃபர்ஸ்ட் குடியிருப்பதுக்கு என்ன பண்ண தெரியுங்களா ஸ்டார்ட் பண்றாரு அதுதான் பெத்தா டிக்வா நிதி இது பைபிள் இருக்கிற வசனம் அப்படிங்க ஓசையில கொடுத்திருக்காரு ஆஹ் பெத்தா திக்வானாக்கா என்ன மீனிங் தெரியுங்களா ஆஹ் நம்பிக்கையின் மாசல் நிதி அப்படிங்க ஓசியா ரெண்டாவது இருக்கிறான் பதினஞ்சாம் வசனம் ஓசியா டூ அவ்விடத்திலிருந்து அவளுக்கு அவளுடைய திராட்ச தோட்டங்களையும் நம்பிக்கையின் வாசலாக அகோரின் பள்ளத்தாக்கையும் கொடுப்பேன் அப்பொழுது அவள் அங்கே அப்பொழுது அவள் அங்கே தன் இளம் வயதில் நாட்களிலும் தான் எகிப்து தேசத்திலிருந்து வந்த நாளிலும் பாடினது போல பாடுவார் பாத்தீங்களா எப்போ எகிப்து தேசத்துல வெளியில வந்த பாத்தீங்களா அதே போலே அதே போல என்ன தெரியுங்களா திரும்பி வந்து என்ன பண்ணாங்க கேதரானார் பாத்தீங்களா அந்த நம்பிக்கையின் வாசல் தான் இன்னைக்கு இருக்க பெட்டாட்டிக்வாருடைய வார்த்தையுடைய மீனிங்கே நம்பிக்கையின் வாசல் அந்த நம்பிக்கையின் வாசல் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி எட்டு நாட்டுலதான் என்னங்க வருஷத்துலதான் ஓப்பன் பண்ணார் அதனால யூதர்களுக்கு அந்த யூதருடைய நாட்டுல நீங்க பானா பார்த்தா என்னங்கோ ஏசு கிருஷ்ணன் எப்போ சாவாடிச்சாரு செவன்டி எயிட்ல இருந்து எழுதி எயிட்டீன் செவன்டி எயிட் வரைக்கும் மழையே கிடையாதா அந்த எயிட்டீன் செவன்டி எயிட் தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்னங்கோ இவ்வளவு வருஷத்துக்கு அப்புறமா மழை வந்து இருக்குதா அங்கே வரைக்கும் அந்த அந்த பூமி எப்படி இருந்ததுனாக்கா கம்ப்ளீட் டிவாஸ்டட் என்னங்க ஒரு மனுஷனுக்குள்ள ஒரு பாலா இருக்கிற ஒரு என்னங்க இடம் ஒரு மனுஷன் கூட வாழ முடியாதோ ஒரு மனுஷன் எதனா வந்தானாக்கா அவனுக்கு கட்டாயமாக ஏழு நாள் மலேரியா வந்துடுமோ அவ்வளோ டெட்லி என்னங்க டேஞ்சரஸ் இடம் என்னங்க யூதருடைய நாட்டு இருந்தது ஆனா இந்த சின்ன சின்ன ஜனங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்தார் பார்த்தீங்களா அந்த ஜூ செட்டில்மெண்ட் ரெடி பண்ணார் பார்த்தீங்களா ரெடி பண்ணி எல்லா தங்குறதுக்கு என்ன பண்ணாரா அத வசதி பண்ணிருக்காரா அதனால சில வசனங்கள் படிக்கலாம் எரேமியா முப்பத்தி ரெண்டாவது இருக்கிறோம் நாப்பத்தி நாலாவது வசனம் அப்புறமா எரேமியா முப்பத்தி மூணு பத்து உம் பெஞ்சமீன் தேசத்திலும் எருசலேமின் சுற்றுப்புறங்களிலும் யூதாவின் பட்டணங்களிலும் மலைக்காடான பட்டணங்களிலும் பள்ளத்தாக்கான பட்டணங்களிலும் தென் திசை பட்டணங்களிலும் நிலங்கள் விலைக்கிரயமாக கொல்லப்படுகிற பத்திரங்களில் கலியெழுத்து போடுகிறதும் முத்திரையிடுகிறதும் அதற்கு சாட்சி வைக்கிறதும் உண்டாயிருக்கும் அவர்கள் சாட்சிகள் போடுறாரா நிலத்தை வாங்குறாரா இல்லைங்களா இந்த நாட்டு யூதர்கள் எப்போ எப்படி வாங்கிருக்க தெரியுங்களா அவருடைய பிதாகனின் நாட்கள் என்னங்கோ லேண்ட் காசு கொடுத்து என்ன பண்ணிருக்கா தெரியுங்களா அக்ரிமெண்ட் போட்டு அவர் வாங்கியிருக்கிறா யாருக்கு இல்லையே துருக்கீஸ்க்கு இல்லையே இல்லைங்களா அப்புறம் பண்ணிங்க சார் எரிமையா முப்பத்தி மூணு பத்து சார் ஆஹ் மனுஷன் இல்லாமலும் மிருகம் இல்லாமலும் அவாந்தர வெளியாய் கிடக்கிறது என்று நீங்கள் சொல்லுகிறிடத்திலும் யூதாவின் பட்டணத்திலும் மனுஷனாவது மிருகமாவது இல்லாத பாலான திருசலேமின் வீதிகளிலும் பாத்தீங்களா என்னங்க பாலா இருக்கிற எருசலேமின் வீதிகள் அப்படிதான் இந்ததா ஆனா இந்த நேண்டு என்னங்க ஒண்ணுக்கும் யூஸ் இல்லையே நிட்டு என்ன பண்ணிக்க தெரியுங்களா அவர் விட்டுட்டு தர எப்படியே காசுக்காக நம்முடைய சொந்த நாட்டு காசுக்காக வாங்கி என்ன பண்ணிக்க அங்கே தங்கியிருக்காரு இல்லைங்களா அதனாலே ஸ்லோவா என்னங்க யூதர்கள் எல்லாம் வந்து அந்த அவர் இஸ்ரேல தங்குறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணாரு அப்பதான் என்ன பண்ண தெரியுங்களா த ஃபாதர் ஆஃப் நேஷன் ஆஃப் இஸ்ராயல் இல்லைங்களா என்னங்க அவர் பேரோ தியோடோ ஹசல் இல்லைங்களா தியோடோ ஹசல் தான் என்னங்க ஃபாதர் ஆஃப் நேஷன் ஆஃப் இஸ்ரேல் நமக்கு ஃபாதர் ஆஃப் நேஷன் ஆஃப் இந்தியா யாருக்கு மகாத்மா காந்தி இருக்கா பார்த்தீங்கன்னா அப்படிதான் ஹியூரிட்டி ஒரு ஜெர்னலிஸ்ட் இல்லைங்களா யூரோப்பியா ஒரு தேசத்துல இருந்த ஒரு ஜெர்னலிஸ்ட் அவரு என்ன பண்றாருனாக்கா நம்ம யூதர்கள் எல்லாம் தம்முடைய நாட்டுக்கு போகணுன்ட்டு நிறைய லிட்ரேச்சர் என்னங்க பிரிண்ட் பண்ணி நியூஸ் பேப்பர்ல ஆர்டிக்கலா பிரிண்ட் பண்ணி என்னங்க யூதர்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணோம் நம்முடைய இஸ்ரேல் நாட்டுக்கு போயிட்டு தங்கணுன்ட்டு எல்லாருக்கும் ஸ்ப்ரெட் பண்றார் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டு என்ன பண்றது தெரியுங்களா எல்லா யூதர்களும் வாருங்கன்ட்டு என்னங்க ஒரு நல்ல ஒரு அழைப்ப கொடுப்பார் அப்போ இவருடைய இன்விடேஷன் கேட்டு இவருடைய மெசேஜ் எல்லாம் கேட்டு ஏழைக்காரன யூதர்கள் எல்லாம் எங்க வந்தா தெரியுங்களா அந்த இஸ்ரேல் நாட்டுக்கு வந்தாரோ 
வந்து அப்போ என்ன கேட்டார்னாக்கா அப்போ இருக்கிற லீக் ஆஃப் நேஷன்ஸ் கிட்ட அந்த லேண்ட் என்னங்கோ நாங்க காசு கொடுத்து வாங்கினோமே சரிங்களா அந்த லேண்ட் அந்த லேண்ட் வந்துட்டு பைபிள் பிரக்கிற மாங்க அது நமக்கு தான் வரணும் அதை தயவு செஞ்சு நீங்க சுதந்திரமாக நமக்கு கொடுத்துடுங்க என்ன பண்ணாரா அந்த பெட்டிஷன் போட்டார் இந்த பெட்டிஷன் எப்போதான் போட்டார்னாக்கா நைன்டீன் ஃபோர்டீன் எடுத்துக்கோங்க நைன்டீன் ஃபோர்டீன் போன வாரதா படிச்சு இல்லைங்களா போன கிளாஸ்ல நைன்டீன் ஃபோர்டீன் என்ன ஆச்சு ஃபர்ஸ்ட் வெரி குட் பாத்தீங்கன்னா பைபிளுக்கு இஸ்ரேலுக்கு சம்பந்தமா இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்ட் வார் இல்லைங்களா அந்த ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்ட் வார் என்னங்கோ அதுல வந்துட்டு அந்த லீக் ஆஃப் நேஷன்ஸ் கிட்ட தான் என்னங்கோ அந்த பொறுப்பில் ஃபுல்லோ அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபுல்லோ இருந்துச்சு அப்போ அந்த ஒரு லீக் ஆஃப் நேஷன்ஸ்ல ஒரு முக்கியமான ஒரு மனுஷன் இருந்தார் அவர் பேர் என்னன்னாக்கா செயின் வைஸ்மேன் இந்தனப்பா யார் இது செயின் வைஸ்மேன்னாக்கா இவன் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்ட் வார் நம்ம நல்லா தெரியும் இல்லைங்களா ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்ட் வார்ல அப்போதான் கன் பவுடர் ஃபார்முலா என்ன பண்ணாரா அது கண்டுபிடிச்சார் அந்த கன் பவுடர் ஃபார்முலா கண்டுபிடிச்சவர் தான் இந்த செயின் வைஸ்மேன் இவர் ஒரு யூதன் பாருங்கோ அப்போதான் இந்த பிரிட்டிஷர்ஸ்க்கோ என்னங்கோ இவருக்கே என்னங்கோ ஒரு போர் நடந்தது அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்ட் வார் இல்லைங்களா அந்த போர்ல இந்த பிரிட்டிஷர்ஸ் அப்படின்னா லீக் ஆஃப் நேஷன்ஸ் என்னங்கோ ஜெயித்தார் இல்லைங்களா அந்த ஒரு யுத்தத்துல அவரு எப்படிதான் யுத்தத்துல ஜெயித்தாருனாக்கா இந்த துப்பாக்கி என்னங்கோ அங்க அன்னைக்கு வரைக்கும் என்னங்கோ சின்ன சின்ன ஒரு துப்பாக்கி இருந்தா புல்லெட் புல்லெட் வச்சு என்னங்கோ ஆஹ் ஒரு ஷூட் பண்ற ஒரு என்னங்கோ ஒரு ரைஃபல்ஸு கன்ஸு இதெல்லாம் எப்பதான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணாரா அப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வரல அத்தாலே இந்த ஒரு வார் யூர்னாலே ஜெயித்ததுனாலே என்ன பண்ணா தெரியுங்களா அப்ப வந்துட்டு இந்த உலகத்தின் லீக் ஆஃப் நேஷன்ஸ் என்ன பண்ணிருக்கா தெரியுங்களா அப்ப வந்து இந்த என்னங்கோ இந்த ஒரு செயின் வைஸ்மேனுக்கு ஒரு கேட்டாரா பாருங்கோ உங்களால நாங்க என்ன பண்ணிருக்கிறோம் நாங்க யுத்தத்தை ஜெயித்திருக்கிறோம் சரிங்களா அதனால தயவு செஞ்சு நீங்க என்ன வேணும்னு கேளுங்க நாங்க கொடுக்குறோம் நீங்க என்ன கேட்டா கொடுக்குறோம் நீங்க இங்கிலாண்டுல பெரிய பங்களா கேட்டா கொடுக்குறோம் நீங்க இவ்வளோ காசு கொடுங்கோ இல்ல எனக்கு இவ்வளோ ஒரு கோல்டு கேட்டா கூட கொடுக்குறோம் நீங்க என்ன வேணும்னு கேளுங்கன்னு கே அவர் கேட்டார் இல்லைங்களா அப்போ இந்த செயின் வைஸ்மேன் என்ன கேட்டார் தெரியுங்களா இருக்கணும் அவர் என்ன கேட்டா தெரியுங்களா அவரு சார் எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம் எனக்கு ஒரே ஒரு கிருமை தாருங்கள் என்ன என்றால் நைன்டீன் ஃபோர்டீன்ல நம்ம யூத மக்கள்கள் உங்களுக்கு லெட்டர் கொடுத்துருக்க பார்த்தீங்களா அந்த நாட் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி அந்த இஸ்ரேலுக்கு அந்த நாட்டு கொடுங்க உங்க ரிக்வெஸ்ட் கேட்டிருக்காங்களே தயவு செஞ்சு அந்த ரிக்வெஸ்ட் சாங்ஷன் பண்ணுங்கன்னு கேட்டாரா இல்லைங்களா அவருடைய வார்த்தை கேட்டு லீக் ஆஃப் நேஷன்ஸ் இம்மிடியட்டாக என்ன பண்ணிருக்காங்களா அந்த இஸ்ரேல் நாட் வந்துட்டு இஸ்ரேல் ஜனங்களை தான் என்ட்டு கம்ப்ளீட்டாக என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் சாங்ஷன் பண்ணிருக்கா அது அது மட்டுமேலே அந்த பிரிட்டிஷ் ஆமிலே டாப் என்ன ஜென்ரல் யார் தெரியுங்களா ஜென்ரல் ஆலன் பி இவரு கூட ஒரு யூதம் தான் இவரு ரெண்டு பேருனாலே அந்த யுத்தத்தை ஜெயித்திருக்கிறதுனால லீக் ஆஃப் நேஷன்ஸ் இம்மிடியட்டாக என்ன ஆச்சு தெரியுங்களா இது சாங்ஷன் ஆயிடுச்சு பாருங்க அதனால அப்போதான் அந்த ஒரு யூதருடைய லேண்டு யார் காய்ச்சி தெரியுங்களா இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு ஆயிடுச்சு அதனாலே ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்ட் வார் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் போன வர படிச்சு இல்லைங்களா என்னங்கோ புற ஜாத்திகளின் காலங்கள் நிறைவேறவருக்கும் எருசலேம் புற ஜாத்திகள்னாலே மிதிக்கப்படும் எருசலேம் மிதிக்கப்படும் யூதர்கள் ஜனங்கள் கிடையாது அண்டர்லேம் பண்ணிக்கப்போ அந்த எருசலேம் நாட் இப்போ ஃப்ரீ ஆயிடுச்சு எப்போ நைன்டீன் ஃபோர்டீன் அந்த சிலைக்கு கல் வந்து அடிச்சிச்சு பாருங்க தானிய ரெண்டாவது அதிகாரத்துல அடிச்ச உடனே சிலையே விழுந்து போச்சு நாட் ஃப்ரீ ஆயிடுச்சு இல்லைங்களா அந்த நாட்டு யார கொடுத்தாருனாக்கா யூதர்கள் அப்போதான் யூதர்கள் வேலைய பிள்ளைய என்னங்க யூதர்கள் என்னங்க வேலை வேலை ஊர்ல இருக்கிற யூதர்கள் நம்மக்கே ஒரு நாட்டு வணிச்சுட்டு எல்லாரும் இஸ்ரேலுக்கு வரதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண பாருங்க இப்ப இப்ப படிங்க எரிய மேல கொடுத்திருக்காரு ஜெரிமியா சிக்ஸ்டீன் சாப்டர் ஃபோர்டீன் டு சிக்ஸ்டீன் ஜெரிமியா சிக்ஸ்டீன் சாப்டர் ஃபோர்டீன் டு சிக்ஸ்டீன் ஆதலால் இதோ நாட்கள் வரும் அப்பொழுது இஸ்ரேவேல் புத்திரரை எகிப்து தேசத்திலிருந்து வர பண்ணி கர்த்தருடைய ஜீ ஜீவனை கொண்டு இனிமேல் சத் சத்தியம் பண்ணாமல் இஸ்ரேவேல் புத்திரருடைய வட தேசத்திலும் நாம் அவர்களை துரத்திவிட்ட எல்லா தேசங்களிலும் இருந்து வர பண்ணின கர்த்தருடைய ஜீவனை கொண்டு சத்தியம் பண்ணுவார்கள் அனுமார்கள் பாருங்கோ எந்த மாதிரி சத்தியம் பண்ணுவார்கள் எகிப்தினே கொண்டு வந்தார் பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி தேவன் கிடையாதா அதுக்கும் பார்க்கல ரொம்ப பெரியதான ஒரு என்னங்கோ விடுதலை என்ன தெரியுங்களா 
வட தேசத்திலேருந்தே வேற வேற தேசத்திலே துருத்து போன ஒரு யூதர்கள் நான் திரும்பி கொண்டு வரேன் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி ஒரு டெலிவரன்ஸ் இருக்குமா அதை ரீ கேதரிங் ஆஃப் இஸ்ரேல் வந்துட்டு எகிப்திலேருந்தே வெளியில வந்தாரு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கும் பெரிய பயங்கரமான ஒரு என்னங்கோ அதிசயம் அப்புறமா ஆ நான் அவர்கள் பிதாக்களுக்கு கொடுத்த அவர்களுடைய தேசத்துக்கு அவர்களை திரும்ப வர பண்ணுவேன் என்று கர்த்த சொல்லுகிறார் இதோ நான் மீன் பிடிக்கிற அநேகரை அழைத்து அழைத்து அனுப்புவேன் இவர்கள் அவர் என்ன பண்றாருக்கா மீன் பிடித்தவருக்கு என்னங்க பிடிக்கிறவனு அனைக்க நான் அனுப்புவேன் அவரு பிடிப்பார் சொல்றாரு அப்படின்னா இந்த யூதர்கள்னா என்னங்க பல விதமான ஒரு நாட்டில இருக்கிற ஒரு யூதர்களை எப்படிதான் இஸ்ரேலுக்கு கேதர் பண்றாக்கா ஃபர்ஸ்ட் யார் அனுப்புறாரா மீன் பிடிக்கிறவன் அனுப்புறாரா இல்லைங்களா இப்ப மீன் பிடிக்கிறவர் எப்படி பிடிக்கிறாரோ பேட் போட்டு நிதான வெயிட் பண்ணி என்னங்க அப்படியே அந்த மீன் எழுதுறாரு பாத்தீங்களா சலண்டாக இல்லைங்களா இப்படிதான் இந்த மீன் பிடிக்கிறவர் யாருனாக்கா தியோடர் ஹர்சல் தியோடர் ஹர்சல் நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் புக்ஸ் லிட்ரேச்சர் நியூஸ் பேப்பர் இது மூலியமாக அவேர்னஸ் கொடுத்தார் யூதர்களுக்கு நம்ம நாட்டுக்கு போனு அப்போதான் நிறைய யூதர்கள் எனக்கு சில யூதர்கள் எல்லாம் வந்தாரு ஆனா எல்லாரும் வந்தாருனாக்கா எல்லாரும் வரல இந்த மீதியான யூதர்கள் எப்படி கேதர் பண்ணாரோ அடுத்தது படிக்கும் போது அதற்கு அதற்கு பின்பு வேட்டைக்காரராகிய அநேகரை அழைத்து அழைத்து வர பண்ணுவேன் பாத்தீங்களா இதுக்கு அப்புறமா வேட்டைக்காரன் அனுப்புறாரா இப்ப வேட்டைக்காரன் வந்துட்டு வேட்டையாடம் பண்ணி எப்படி வேட்டையாடுறா ரொம்ப சைலண்டாக ரொம்ப சந்தோஷமாக ஜாலியாக வேட்டையாடுறா கொடூரமாக வேட்டையாடுற பாருங்க இல்லைங்களா அவர் என்ன பண்ற புதர் பிடிக்கும் புதர் அப்படியா இவர்கள் அவர்களை எல்லா மலைகளிலும் எல்லா குன்றுகளிலும் கண் கல் கல் கண்மலையின் கலைகளின் வெடி வெடிப்புகளிலும் வேட்டை வேட்டையாடுவார்கள் பாத்தீங்களா எங்க வேட்டையாடுறாங்கக்கா எல்லா மலைகளிலும் குன்றுகளிலும் இல்லைங்களா அப்படின்னு என்னங்க மலை எனக்கா கிங்டம் ராஜ்யங்கள் குகைகள் இல்லைங்களா சிக்கச்சு சின்ன சின்ன ஆர்கனைசேஷன் இல்லைங்களா அசோசியேஷன் இல்லைங்களா குரூப்ஸ் இதுல இருந்து என்ன வேட்டையாடுறாரா இல்லைங்களா இப்படிதான் வேட்டையாடு இருக்கார் அந்த வேட்டையாடுறவன் யார் தெரியுங்களா ஹிட்லர் தேவன் யார் தான் அனுப்பினாருனாக்கா என்னங்க ஹிட்லர் வந்து என்ன பண்ணிருக்காரு அனுப்பிருக்காரு ஹிட்லர் என்ன பண்ணா தெரியுங்களா யூரோப்பியா என்னங்க ஒரு காண்டினென்ட்ல ஆஹ் கான்சென்ட்ரேஷன் கேம்ப்ஸ் கட்டினாரா இல்லைங்களா ஒரு ஒரு கான்சென்ட்ரேஷன் கேம்ப் மோர் தென் டூ ஹண்ட்ரட் ஏக்கர்ஸ் இல்லைங்களா அந்த கான்சென்ட்ரேஷன் கேன்ல பாருங்க இந்த மாதிரி சின்ன 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 என்னங்க ஒரு டென்ட் மாடி போட்டு அந்த டென்ட்டுக்குள்ளே ஒரு பயங்கரமான பாய்சனஸ் கேஸ் சேம்பர் கட்டினாரா பாருங்க நீங்கள் இதை அப்சர்வ் பண்ணலாம் நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணால் அந்த கேஸ் சேம்பருக்கு ஒரு என்னங்க ஜன்னல் கிடையாதா ஒரே ஒரு வாசல் இருக்க பாருங்க அந்த வாசலுக்குள்ளே இந்த ஒரு ரூமில் ஒரு என்னங்க ஒரு ஐம்பது பேர் தான் என்ன பண்ண முடியும் இந்த நிற்க முடியுமா ஐம்பது பேருக்கும் பாக்கில் நிற்க முடியாதா ஆனால் நூறு பேர் என்ன பண்ண தெரியல நீங்கள் அப்படியே தள்ளிட்டு ஜாம் பண்ணிட்டு டோர் லாக் பண்றா பாருங்க டோர் லாக் பண்ண இப்படிதான் இருக்கு உள்ள இருந்து பார்த்தா இருட்டு ஒன்னு வெளிச்சமே இருக்குது சின்ன ஒரு கேப் இருக்குமா அந்த கேப்ல இருந்து பயங்கரமான பாய்சனஸ் கேஸ் விட்டுட்டானே அந்த பாய்சனஸ் கேஸ் விட்டு உடனே யூதர்கள் எல்லாம் அப்படியே காத்து மூச்சு விடாமல் அப்படியே ரொம்ப தவித்து கொண்டு என்னங்கோ அப்படியே என்னங்கோ இருந்து போயிடுறா அவரு அந்த சஃபரிங் இருக்கோ பாத்தீங்களா அந்த பாய்சனஸ் கேஸ்ல இருந்து ரொம்ப கத்துறார் பாத்தீங்களா அந்த கத்தும் போது அவரு சவுண்ட் வெளியில வரக்கூடாதுன்னுட்டு பாருங்க இந்த ஒரு ஆஹ் கேஸ் சேம்பர் பக்கத்துல ஒரு மோட்டர் ஓட்டுறாங்க அந்த மோட்டர் வரைக்கும் ரொம்ப பயங்கரமான சவுண்ட் பண்ணுமா ஏ பண்ணுவானுக்கா அவர் கத்துற ஒரு சவுண்டு வெளியில யாருக்கும் தெரியக்கூடாதா இல்லைங்களா அந்த மனுஷர்கள் எல்லாம் இறந்ததுக்கு அப்புறமா அவருக்கு என்ன பண்ணுவா தெரியுங்களா இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெச்சர்ல அந்த பாடியில கொண்டு போய் எங்க வைக்கிறான்னு தெரியுங்களா கிரிமிட்டோரியம் போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்றாங்களா ஏன் போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்றாங்க பார்த்தா அவர் யூதர்கள் ரொம்ப பெரிய பெரிய பணக்காரர்கள் ஹிட்லர் எப்போ அட்டாக் பண்றதுக்கு வருவாங்க தெரிஞ்சு உடனே என்ன பண்றதுக்கா அவர் வீட்டுல இருக்கிற எல்லா பொருள்கள் கோல்டு டைமண்ட் எல்லாம் என்ன பண்றாரு அப்படியே முழுகிட்டாரோ இல்லைங்களா எல்லாம் வயிற்றுக்குள்ள வச்சுட்டாரோ இல்லைங்களா அதனால என்ன பண்ற தெரியுங்களா அது ஹிட்லருக்கு தெரிஞ்ச உடனே ஒரு ஒரு யூதருடைய பாடியை போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணி உள்ள இருக்கிற எல்லாம் எடுத்துட்டாரு யூதர்கள் பல்லுக்கு எதனா ஆயிடுச்சுனாக்கா இன்னைக்கு ரீஃபிலிங் பண்றா இல்லைங்களா ஒரு 
கிரிமிட்டோரியம் அப்படின்னு என்னங்க பேர்ன் பண்ணிருக்கிறா சுட்டு இருக்கிறா எப்படி சுட்டு இருக்கா தெரியுங்களா இந்த ஒரு என்னங்க ஒரு கிரிமிட்டோரியம் கண்டினியூஸா போர் இயர்ஸ் ஓடி நிற்கும் ஒரு நாளுக்கே எவ்வளவு தெரியுங்களா பாடிஸ் பர்ன் பண்றதா ஒன் ஹவருக்கே என்னங்க ஒரு மிஷின்ல போர் பாடிஸ் பர்ன் பண்றாங்களா அதே மாதிரி என்னங்க அப்புறம் இது இந்த இடத்துல நாலு இருக்கும் அந்த பக்கத்துல நாலு இருக்கும் எட்டு பதினாறு மிஷின் இருக்குமா பதினாறு மினிஷின் மிஷின் வச்சு ஒரு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கே ஒரு ஒரு பாடி பத்து வச்சுட்டு இப்படி கண்டினியூஸ்க்கு ஃபோர் இயர்ஸ் இயர்ஸ் நான் ஸ்டாப் ஸ்டாப்பே பண்ணாமல் ஓட்டிருக்காங்களா இல்லைங்களா அந்த யூதர்களை எல்லா சாம்பல் கூட விடாமல் இந்த மாதிரி ஒரு இடத்தை கட்டி அதை சாம்பல் என்ன அப்படின்னு இருக்கானுங்க வச்சிருக்கா யூர்தா வேட்டையாட என்னங்க வேட்டையாடி இருக்கிறா வேட்டே நாரன் இல்லைங்களா யூதர்களுக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்க கான்சன்ட்ரேஷன் கேம்ப்ல பாருங்க இதுதான் தங்குறதுக்கு என்னங்க பெட்டு அப்புறமா சாப்பாடு எவ்வளவு தெரியுங்களா ஒரு நாளுக்கு என்னங்கோ ஒரு ஸ்லைஸ் ஆஃப் பிரெட் ஒரு ஸ்லைஸ் ஒரு பவுண்ட் கிடையாது ஒரே ஒரு ஸ்லைஸ் சின்ன துண்டு பிரெட்டு இல்லைங்களா பாதி டீ அப்புறமா கொஞ்சம் சூப் கொடுப்பானா ஒரு நாளைக்கு ஒரே ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டரா அவருக்கு குளிக்கிறதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை வந்த உடனே முடி என்ன பண்ணுறதுங்களா கழட்டுறா கம்ப்ளீட்டாக அந்த முடியில வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறதுங்களா யூதோடைய கார்பெட் ஒரு கார்பெட்டு பிளாங்கெட்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்கிறா அப்போ பாருங்க யூதோடைய ஷூகள் இல்லைங்களா யூதோடைய மூளைகள் எலும்புகள் இல்லைங்களா எல்லா எலும்புகள் என்ன பண்ணிருக்கா ஒரு ஒரு இடத்துல அப்படியே என்னங்க கேதர் பண்ணியிருக்கிறா அப்புறமா யூதோடைய பசங்கள் மேலே எனக்கு மெடிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறா என்ன புது 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 மருந்து கண்டி பிடிச்சி இது மனுஷர் மேலே போட்டா என்னாவோ இன்னிட்டு என்ன பண்ணியிருக்கா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கா யூதோடைய பெண்கள் மேலே என்னங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறா இல்லைங்களா ஆ ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்தனா நம்ம குழந்தை பொறுப்பு இல்லைங்களா இவர் என்ன பண்ணியிருக்கிறா மிருகத்தை வச்சு பெண் கூட என்ன பண்ணியிருக்கிறா சேர்த்து வச்சு என்ன பொறுக்கோ பார்க்கலாம் எனங்க அசையமான ஒரு கரைகள் எல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்கா சாப்பாடு கொடுக்காம அவ்வளோ என்னங்கோ ஒரு ஒரு பயங்கரமான மோசமான ஒரு இதத்துல எனக்கு ஒரு டார்ச்சர் கொடுத்துருக்காரு இல்லைங்களா அப்போ ஜெர்மனியில அவரு பேப்பர் வெயிட் என்ன தெரியுங்களா பொறுக்காதான் யூதோடைய வயிற்றுல இருக்கிற குழந்தையோடைய என்னங்க ஒரு தலையை இருக்க பாத்தீங்களா அந்த தலையோடைய ஸ்கல் தான் எனக்கு ஒரு பேப்பர் வெயிட்டா இல்லைங்களா அந்த யூதோடைய தோள்கள் வச்சுட்டு என்ன பண்ணிருக்காங்க ஜெர்மன் ஆர்மிக்கு லெதர் ஜாக்கெட்ஸ் லெதர் ஷூஸ் எனக்கு லெதர் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் பண்ணிருக்கா இந்த மாதிரி பயங்கரமான டார்ச்சர் கொடுத்தார் பாருங்க அப்போ யூதர்கள் என்ன பண்ணிருக்கீங்களா எல்லா பணக்கார யூதர்கள் எல்லா நாட்கள் விட்டுட்டு எங்க ஓடி வந்தார் தெரியுங்களா தம்முடைய சொந்த நாட்டுக்கு வந்தார் நாங்க வெளியில இந்த தானே இந்த மாதிரி டார்ச்சர் கொடுக்குதோ நாங்க எல்லாம் என்ன பண்ணலாம் நம்முடைய நாட்டுக்கு போயிடலான்ட்டு எல்லா தம்முடைய சொந்த நாட்டுக்கு தான் வந்தார் பாருங்க இப்போ படிங்க அந்த அப்படிய ப்ராஃபசி எரேமியா முப்பத்தி ஒன்னாவது அறிக்கிறம் எட்டாவது வருஷம் ஒன்பதாவது வருஷம் முதல் ம் இதோ நான் அவர்களை வடதேசத்திலிருந்து வர பண்ணி அவர்களை பூமியின் எல்லைகளிலிருந்து கூட்டி வருவேன் குருடரும் சப்பானிகளும் கற்பவதிகளும் பிள்ளை தாட்சிகளிலும் கூட அவர்கள் இருப்பார்கள் மகா கூட்டி இவ்விடத்துக்கு திரும்புவார்கள் அழுகையோடு மின்னும் வருவார்கள் அவர்களை வழி நடத்துவேன் அவர்களை தண்ணீருள்ள நதிகளண்டைக்கு இடர இடராத செம்மையான வழியிலே நடக்க பண்ணுவேன் இஷ்டவருக்கு நான் பிதாவா இருக்கிறேன் பாத்தீங்களா எப்படி வருவாரா சந்தோஷத்தோடு வருது இல்லை கண்ணீரோடு வருவாரா துக்கத்தோடு வருவாரா யார் வருவாரா சிப்பானிகள் ஹேண்டிகேப் எப்படி இருக்கிறோ அப்படியே விட்டுட்டு வரி கையில பாப்பர் ஒண்ணும் இல்ல என்னங்க அப்படியே கம்ப்ளீட் எல்லா நாட்டின் ஜனங்கள் எங்க வந்தாச்சுங்களா என்னங்க தம்முடைய சொந்த நாட்டுக்கு வந்தார பணக்கார்கள் ஏழைக்கார்கள் இல்லைங்க அதுல இன்னைக்கு கூட நீங்க பார்க்கும் போதோ நம்ம பாம்பேல அட்டாக் ஆச்சு பாத்தீங்களா என்னங்க பாம்பே நரிமான் பாயிண்ட்ல தான் ஜோட்டுக்கள் அட்டாக் பண்ண பாத்தீங்களா அப்போ மெயின் டார்கெட்ஸ் எல்லாம் யூதர்கள் தான் பாத்தீங்களா அந்த டீ ஹவுஸ் இல்லைங்களா அங்கே ஒரு யூதோடைய வீட்டுக்கு தான் என்னங்க புதுட்டார் பாத்தீங்களா இல்லைங்களா அண்ணா ஒரு வீட்டை என்ன பண்ணார் வெக்கெட் பண்ணி என்ன எங்க போயிட்டாரோ என்னங்க இஸ்ரேல் இத்தோப்பியால இந்த இல்லைங்களா சைனால இந்த நேபாள இந்த இந்தியால இந்த எல்லா யூதர்கள் எங்க போயிருக்கா தெரியுங்களா தம்முடைய நாட்டுக்கு என்னங்க போயிருக்கா இப்படிதான் தேவடைய கிருபே என்னங்க ஸ்லோவாக யூதர் மேல வரதுக்கு ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ஆயிரத்தி எட்நூறு வருஷங்கள் மழை இல்லாத இடத்துல தேவன் கிருபை காமிச்சு என்ன பண்ணுறீங்க மழையா விடப்பட்டாங்க பாருங்க அதனால யூதருடைய நாட் எப்படி பாருங்க இனிக்கு எப்படி இருக்கோ பாருங்க இல்லைங்களா பிஃபோர் ஆப்டர் 
இன்னைக்கு பயங்கரமான என்னங்கோ லெவல்ல யூதர் டெவலப் பண்ணிருக்க தெரியுங்களா இன்னைக்கு யூஸ் பண்றது பாத்தீங்களா ட்ரிப் இரிகேஷன் இல்லைங்களா ஸ்பிரிங்லர்ஸ் இல்லைங்களா இது கண்பிடிச்சது யாரு தான் இதோட டெக்னாலஜி தான் யூதோடைய டெக்னாலஜி இல்லைங்களா ஒரு பத்து வருஷம் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்க போங்க இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி இல்ல இந்தியால எப்படி தான் ஒரு விவசாயத்தை பண்றாருக்கா அப்படி எனக்கும் ஆடு மாடு வச்சுட்டு என்னங்கோ அப்படியே கையில மேனுவலா தான் பண்றாரு இன்னைக்கு எப்படி இருக்கும் பாருங்க இல்லைங்களா வனாந்தரத்துல என்ன பண்ணல இப்படி ஆஹ் ஒரு ஆஹ் ஒரு வளர்ச்சி ஆஹ் இருக்க கல்டிவேஷன் பண்ணலாம் இது பாருங்க இந்த டிராக்டர் இல்லைங்களா இந்த மாடர்ன் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இல்லைங்களா இதெல்லாம் வீடியோ இருக்கும் நீங்க தயவு செஞ்சு நீங்க யூடியூப்ல பாருங்க அந்த பாருங்க அந்த ரைட் சைட்ல கீழே ஒரு ஒரு கேட்டர் பில்லர் மாதிரி இருக்கும் இல்லைங்களா அது என்ன தெரியுங்களா அது வண்டி ஓடினு இருக்குமா அது ஓடினு இருக்கும் போது அப்படியே அந்த கிரேவ் செடியில எந்தெந்த ஒரு என்னங்க கனிகள் அது பழமா இருக்குதோ அந்த பழத்தை மொத்தம் என்ன பண்ணுறது தெரியுங்களா அப்படியே அப்படியே இழுத்தி வாஷ் பண்ணி கிளீனாக என்னங்க லாரிக்குள்ள ஆட்டோமேட்டிக்காக போட்டுருமா இதெல்லாம் வந்துட்டு என்ன தெரியுங்களா எல்லாம் யார் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்களா எல்லா டெக்னாலஜி இஸ்ரேல் ஜனங்கள் டிராக்டர் கண்டுபிடிச்ச அவர் தான் அவர் தான் இல்லைங்களா அப்புறமா இஸ்ரேல என்ன வேர்ல்ட்ஸ் கிரேட்டஸ்ட் எனக்கு லார்ஜஸ்ட் எக்ஸ்போர்ட்டர் இன் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் ஃப்ளவர்ஸ் இல்லைங்களா நம்மள இப்போ இன்னைக்கு சாப்பிட்ற பார்த்தீங்களா ஹைப்ரிட் ஃப்ரூட்ஸ் பாருங்க இப்போ மார்க்கெட்டுக்கு போனா என்னங்க உங்களுக்கு எப்படி இருக்கோ மாங்காய் அப்புறமா என்னங்க போமோகிரனேட் எப்படி இருக்கோ எல்லாம் ஒரே சைஸ் இருக்கும் பார்த்தீங்களா இது இது ஒரு இருபத்தி மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்ததா கொஞ்சம் பேர்ஸோ கொஞ்சம் சின்னது இப்படி தான் இருந்தது இப்படி எப்படி பண்ணிச்சு இதுதான் ஹைப்ரிட் ஃப்ரூட்ஸா இது இஸ்ரேல் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு இப்ப நம்ம நல்லா தெரியும் இல்லைங்களா பைபிள் ஹைப்ரிட் ஃப்ரூட்ஸ் பத்தி சொல்லிருக்காங்களா இங்கன்னா பைபிள் ஹைப்ரிட் ஃப்ரூட்ஸ் சொல்லிருக்காங்களா யூதர்கள் போனார பாத்தீங்களா சர்வே பண்றது வர்றதுக்கே அப்ப திராட்சை பழத்தை எப்படி கொண்டு வந்தாரா ஆஹ் அப்படியே குச்சி மேல போட்டு ரெண்டு பேரும் தூக்கி வந்திருக்கோம் இவ்வளவு பேர்ஸும் ஹைபிரிட் ஃப்ரூட்ஸ் பாத்தீங்களா இது இங்க யூதருடைய நாட்டதா அவருடைய அக்ரிகல்ச்சர் மொத்தமேலே இந்த கேட்டல் பிரீடிங் இருக்கும் பாத்தீங்களா வேர்ல்ட்ஸ் மோஸ்ட் சபிஸ்டிகேட்டட் நம்முடைய ஆடு மாடுகள் எல்லாம் ரெண்டு ஆடுகள் நின்னா ஒரு ஆடு மாதிரி இருக்கும் இல்லைங்களா அவ்வளவு என்னங்கோ என்னங்கோ பலிஷ்டமாக இருக்குமா இல்லைங்களா இதெல்லாம் எப்படிதான் இஸ்ரேல் ஜங்கல் டெவலப் பண்ணார் இந்த லெவலுக்கு எனக்கு பார்க்கும் போது இஸ்ரேலோட ஃபர்ஸ்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் டேவிட் பென் குரியன் இந்த டேவிட் பென் குரியன் வந்து ரொம்ப பயங்கரமான ரிலீஜியஸ் பர்சன் இவர் தம்முடைய நாட்டு எப்படிதான் டெவலப் பண்ணாருக்குன்னா ரொம்ப பைபிள் படிக்கிறார் அந்த மனுஷன் அந்த பைபிள் படிச்சு அந்த இஸ்ரேலுக்கு ஃப்ரீடம் வந்த உடனே அவர் நாட்டில் இருக்கிற எல்லா சயின்டிஸ்ட் எல்லா பொட்டானிஸ்ட் எல்லா இன்ஜினியர்ஸ் இல்லைங்களா இவங்க நல்லா கூப்பிட்டு வச்சுட்டு என்ன பண்ணு கேட்டீங்களா பைபிள் பிரகாரமாக இஸ்ரேல்னா டெவலப் பண்ணுறது ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காரு எப்படி இப்போ பைபிள்ல எந்தெந்த இடத்துல என்னென்ன பொருள் இருக்கும் என்ன பண்ணிருக்க நமக்க கொடுத்திருக்காரு இல்லைங்களா அப்போ சீதார் மரங்கள் கேதுரு மரங்கள் எங்க வளரும் கொடுத்திருக்காரு இல்லைங்களா அப்புறமா சாரோனின் ரோஜான்னு சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா சாரோன் இடத்துல ரோஜா பூல பூத்தா என்னங்க ரோஜா பூ தான் ஓரணிட்டு இல்லைங்களா லெபன் வந்து தான் என்னங்க கேதுரு மரம் ஓரணிட்டு பாலோ ஜேனு ஓடுகிற ஒரு நாட்டன்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னா பால் இருக்கும் அங்கே தேன் இருக்கும் இல்லைங்களா அப்புறமா கோதுமை வார் கோதுமை இல்லைங்களா மைன்ஸு இதெல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன் இங்கே இருக்கும் தெரியுங்களா பைபிள் இருக்கும் அந்த பைபிளுடைய இன்ஃபர்மேஷன் வச்சுட்டு தான் இஸ்ரேல் என்ன பண்ணிருக்காரு இப்போ டெவலப் பண்ணிருக்காரு படிங்க சார் அந்த ஒரு வார்த்தை படிக்கலாம் உபாகமம் எட்டாவது அரிக்கரம் ஏழாவது வசனம் அப்புறம் ஒன்பதாம் வசனம் ம் உன் தேவனாய கத்த உன்னை நல்ல தேசத்திலே பிரவேசிக்க பண்ணுகிறார் அது பள்ளத்தாக்குகளிலும் மலைகளிலும் இருந்து புறப்படுகிற ஆறுகளும் ஊற்றுகளும் ஏரிகளும் உள்ள தேசம் பாத்தீங்களா ஆறுகளும் ஊற்றுகள் இருக்கிற தேசம் இன்னைக்கே அங்க இருக்கிற ஆறுகள் ஊற்றுகள் மூலியமாக தான் இஸ்ரேல்ல டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் தண்ணி இருக்குமா நம்ம நாட்டுல இருக்குமா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் தண்ணி போரத அடிக்கும் அங்கெல்லாம் போரல ஒண்ணும் இல்ல சரிங்களா எனக்கு டைரக்டோ யோர்தோ நதியில் இருந்தால் கண்டினியூஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் சப்ளை வாட்டர் இல்லைங்களா அப்போ பைபிள்ல என்னங்க நிறைய வரும் கி என்னங்க கிணல் கிணல வெளிக்கெல்லாம் சொல்றேன் சார் கிணலா கிணறா கிணறு 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 பத்தி சொல்லிருக்க பாத்தீங்களா அந்த கிணறுகளோட இன்ஃபர்மேஷன் வச்சுட்டு இந்த இடத்துல கிணறு நீங்க என்ன பண்ணுங்க போடுங்க அந்த இடத்துல போடுங்க அப்படிதான் என்ன பண்ணிருக்கிற பைபிள்ல பிரகாரமாக தான் டெவலப் பண்ணிருக்கிறோம் இல்லைங்களா
திராட்ச செடிகளும் அத்தி மரங்களும் மாதுள செடிகளும் உள்ள தேசம் செடிகள் இருக்கிற தேசம் அது ஒலிவ மரங்களும் எண்ணெயும் தேனும் உள்ள தேசம் பாத்தீங்களா ஒலிவ மரங்கள் எண்ணெய்கள் இருக்கிற தேசம் அது தாழ்ச்சி இல்லாமல் அப்பம் பூசிக்கிறதற்கும் ஒன்றும் உனக்கு குறைவுபடாத குறைவுபடாததுமான தேசம் பாத்தீங்களா நாங்க எவ்வளவு பட்ட தேசம் அப்புறமா அது கல்லுகள் இரும்பா இருக்கிறதும் செம்பு வெட்டி எடுக்கத்தக்க மலைகளும் உள்ளதுமான தேசம் ஓர் தீரத்துலேன் <laughs> கடத்தோடைய தோட்டத்தை போனது ஈடு தோட்டத்துக்கு போனது அந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வச்சுக்கிட்டீங்களா அந்த சிடி ரைட் பண்ணும் அதுக்கு நல்லா கவர் பண்ணும் ரொம்ப சேஃபா வச்சுக்கிட்டோம் இப்ப எப்படி இருக்கா ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு மைக்ரோ ப்ரொசஸ் இந்த மாதிரி இருக்கு பாருங்க சிப் அந்த சிப்ல ஒரு டிவி டேட்டா என்ன பண்ணலாமா கேதர் பண்ணலாம் இல்லைங்களா பழைய காலத்துல பேட்டரி இருந்தது எப்படி பேட்டரி எவ்ரி டி பேட்டரி எட்டு ரூபாய் கொடுத்தா எட்டு மணி நேரம் கூட வருது இல்லையா அதுக்கு இல்லைங்களா குப்பையில் தான் போடணும் இன்னைக்கு எப்படி இருக்கா லித்தியம் பேட்டரி பாத்தீங்களா ஒரு வாட்டி நீ மொபைல் சார்ஜ் பண்ணா ரெண்டு மூணு நாள் என்ன அங்கே யூஸ் பண்றது சார்ஜ் பண்றது தேவையில்லை லேப்டாப்ல இருக்க பேட்டரிகள் வண்டிக்கு வந்துச்சு இன்னைக்கு பேட்டரி லித்தியம் பேட்டரி சீலிங்களா யோசனை பண்ணுங்க ஒரு வாட்டி வண்டி சார்ஜ் பண்ணா என்னங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ஓட்டு என்ன பண்ண திரும்பி வரலாம் பாத்தீங்களா இது டெக்னாலஜி யார கண்டுபிடிச்சாரா யூதர்கள் தான் இல்லைங்களா யூஎஸ்பி டேட்டா கேபிள் பாத்திருக்கீங்களா இப்ப பாருங்க எந்த பொருள் வாங்கினா யூஎஸ்பி 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 ஒரு கலர்ல இருந்தது யூஎஸ்பி எங்க இருந்தது யூஎஸ்பி யூஎஸ்பி இல்ல ஒரு பிரிண்டர் வாங்கினா அதுக்கே ஒரு தனி கேபிள் இல்லைங்களா ஒரு கம்ப்யூட்டர் போனா அதுக்கே ஒரு தனி கேபிள் எல்லாருக்கும் தனிப்பட்ட கேபிள் ஆனா யூனிவர்சல் சீரியல் பஸ் போர்ட் எந்த பொருள் வாங்கினா கூட இது இது இந்த கேபிள் போட்டா ஒர்க் ஆயிடும் அந்த மாதிரி என்ன பண்ணிருக்காரா டெக்னாலஜி யாரு கண்டுபிடிச்சாரா யூதர்கள் தான் அது மட்டும் இல்லையா சோலார் சோலார்ல இந்த கரண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்றது சோலார் வாட்டர் ஹீட்டரோ இது கண்டுபிடிச்சது யாரு தான் இது யூதர்கள் தான் இன்னைக்கு உலகத்துல இருக்கிற பெரிய பெரிய கம்பெனி யாரு நாட்கள் <laughs> ஆர்மி <laughs> <laughs> இது இஸ்ரேல இருக்கிற ரூல்ஸ் இந்த மாதிரி என்ன இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு சொல்றதுக்கு இதெல்லாம் ஹையர் கிளாஸஸ்ல பாக்கலாம் இல்லைங்களா அதனால இந்த மாதிரி லெவல்ல இஸ்ரேல் என்ன பண்ணிருக்க தேவன் கிருபேனாலே டெவலப் ஆயிடுச்சு அப்படி என்றால் இன்னைக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இஸ்ரேல இது ப்ராப்ளம் எப்படி சுரு ஆயிடுச்சுனாக்கா நீங்க பக்கத்து நாட்டுல எல்லாம் பார்த்தா இஸ்ரேல அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆல்வேஸ் இன் சிங்கிள் டிஜிட் ஆனா பக்கத்து நாட்டுல எப்படி இருக்குதுனாக்கா எல்லா முஸ்லீம் ராஜ்யத்துல பயங்கரமான 
யாசர் அரஃபத் அதனாலே தான் என்ன இங்கே பண்ணோம்னா வந்துச்சு ஸோ எந்த நேரத்தில் வந்துச்சு அந்த பார்த்தா இப்போ நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூவில் ஒரு பிரிட்டிஷ் மேண்டேட் பிரகாரமாக லார்டு பேல்ஃபோர் டிக்ளரேஷனில் யூதர்கள் அப்படின்னா நைன்டீன் எயிட்டீன்ல ரிக்வஸ்ட் கேட்டார் பார்த்தீங்களா நைன்டீன் ஃபோர்டீன்ல அந்த ரிக்வஸ்ட் கேட்டு நைன்டீன் செவன்டீன்ல அந்த சாங்ஷன் ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்களா அந்த நேரத்தில் யூதர்களுக்கு வந்துட்டு பாருங்க இவ்வளோ ஒரு லேண்டு கொடுக்கணும் என்ன பண்ணாங்க டிசைட் பண்ணாரு த்ரீ பர்சன்ட் ஆஃப் லேண்ட் இன்னைக்கு பாருங்க பாருங்க அந்த பார்டர் இருக்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த லேண்டு ஆனா இவருக்கு ஆக்சுவலி கொடுத்தது வந்துட்டு இவ்வளோதான் அந்த ரெட் மார்க் இருக்கு பார்த்தீங்களா இது இவ்வளோ லேண்டு தான் கொடுத்தாரு இதுக்கு என்ன பண்ணாருனாக்கா யூதர்கள் கேட்ட லேண்டில் ஒரே ஒரு பர்சன்ட் லேண்டு கொடுத்துட்டு இது மீறியான எல்லா லேண்ட்கள் அரப் தேசத்தார் என்ன பண்ணாரா வேர்ல்ட் பவர்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டார் ஏ என்றால் அந்த நேரத்தில் நைன்டீன் டுவெண்ட்டிஸ் நைன்டீன் தேர்ட்டிஸ்ல ஆயில் வெல்ஸ் என்ன பண்ணாரா இப்போ அந்த அரப் தேசத்துல கண்டுபிடிச்சு அங்கே வரைக்கும் ஆயில்க்கு டிமாண்டே இல்லை எல்லா கோல்ல தான் நடந்தது இல்லைங்களா அப்போதே என்ன ஆயிடுச்சு ஏரோப்ளேனோ மோட்டார் வெஹிக்கல்லோ அப்போதான் எல்லாம் என்னங்கோ இன்வென்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு நைன்டீன் ஃபோர்டீன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி அப்படியே என்னங்கோ அந்த நேரத்தில் இந்த ஒரு ஃபியூல்கே இல்லைங்களா குரு குரூட் ஆயில்க்கு என்னங்கோ டிமாண்ட் வந்துச்சு இந்த குருட் ஆயில் எங்கதா அதிகமாக கட்சிச்சுனாக்கா அரப் தேசத்துல அப்போ இந்த அரப் தேசத்தார் வேர்ல்டு பவர்ஸ் ப்ரெஷரைஸ் பண்ணி யூதர்களுக்கு அந்த நாடு கொடுக்காதீங்க என்று சொல்லும் போது ஒரே ஒரு பர்சன்ட் லேண்ட் என்ன பண்ணிருக்கா தெரியுங்களா அவருக்கு கொடுத்திருக்கார் இப்படிதான் ஸ்லோவாக லேண்ட் யாருக்கு பண்ணிச்சு யூதர்களுக்கு பண்ணிச்சு சரிங்களா ஆனா ஜேவனை கிருவனாலே மே ஃபோர்டீன்த் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்ல யாருக்கு சுதந்திரம் வந்துச்சு இஸ்ரேலுக்கு என்னங்க சுதந்திரம் வந்துச்சு இன்னொரு ஸ்பெஷல் என்ன தெரியுங்களா இஸ்ரேலுக்கு ஃப்ரீடம் வந்துச்சு பார்த்தீங்களா வெரி நெக்ஸ்ட் டே சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு ஃப்ரீடம் வந்திருக்கோம் நெக்ஸ்ட் டே ஆறு மணிக்குள்ள பக்கத்தில் இருக்கிற எல்லா அரப் தேசத்தார டைரக்டாக யாருமே அட்டாக் பண்ணா தெரியுங்களா யூதர்கள் அட்டாக் பண்ணார ஆனால் தேவனை கிருபைனாலே யூதர்கள் அந்த ஆறு லேண்ட் என்னங்க ராஜ்யத்தை கம்ப்ளீட்டாக டிஸ்ட்ராய் பண்ணி என்ன தெரியுங்களா அப்படி அவனை ஒருத்தரும் ஒன்றும் பண்ண முடியல ஏன் பண்ண முடியலனாக்கா இதில் தேவனுடைய வார்த்தை இல்லைங்களா தேவனுடைய வாக்குதத்தன் தேவன் செஞ்சிருக்கார் இல்லைங்களா மிதினாய்ஸ் இல்லைங்களா அந்த கிரியோன் களத்துல இல்லைங்களா ஒரு லட்சத்து இருபத்தாயிரம் பேர் மேல எவ்வளவு பேர் போனாரோ யூதர்கள் முந்நூறு பேர் தான் போனாரோ ஆனா வெக்ட்ரி யார் தான் தேவனுடைய அதுதான் அந்தே போலேதான் அன்னைக்கு யுத்தத்தை போகும் போது எப்படி இருக்கோ தெரியுங்களா சோல்ஜர்ஸ் ஹண்ட்ரட் இஷ்டு ஒன் ஒரு யூதனுக்கு ஒரு நூறு என்னங்க ஒரு எதிராளிகள் ஆனா தேவனு கிருமினால என்ன பண்ணிருக்க தேவன் இருக்க வெக்ட்ரி அதுக்கு கொடுத்திருக்காரு இல்லைங்களா அப்புறமா சிக்ஸ் டே வார் சிக்ஸ் டே வார்ல எல்லாம் என்னங்கோ யூதர்களா யாருமே அட்டாக் பண்ணாதீங்களா திரும்பி அந்த சிக்ஸ் டே பயங்கரமான யுத்தம் ஆயிடுச்சு அந்த சிக்ஸ் டே வார்ல கூட என்னங்கோ யூதர்கள் தான் என்ன பண்ணிக்க தேவனா ஒரு வெக்ட்ரி அவருக்கு கொடுத்திருக்காரு அதனால உண்மையாக பார்த்தா தேவனுக்காக இன்னைக்கு சாட்சி கொண்டிருக்கிற ஒரு மனுஷர்கள் யாரானாக்கா இவர் தான் யூதர்கள் ஏன்றால் இவர் ஃபயர் ப்ரூஃப் இவர் புலெட் ப்ரூஃப் இவர் வாட்டர் ப்ரூஃப் டோட்டலி காட் ப்ரூஃப் அதனால தேவனு சித்தம் இல்லாமல் யூதர் யாரோ தொடவே முடியாதோ அதனால இப்படிப்பட்ட ஒரு கிருபே யார் மேலே இருக்குதுனாக்கா யூதி நாட் மேல் இருக்கும் சரி இதெல்லாம் பாஸ்ட் இல்லைங்க இதெல்லாம் போன ஒரு எனக்கு இதில் ஆன விஷயங்கள் ஃபியூச்சர் என்ன வேதம் என்ன சொல்றதுனாக்க பார்த்தா ஃபியூச்சர்ல பைபிள் என்ன சொல்றதுனாக்கா பயங்கரமான இடுக்கமான ஒரு காலம் யாருக்கு வருதுனாக்கா யூதர்களுக்கு வரும் எல்லா நாட்டின் ஜனங்கள் யார் மேல் யுத்தத்துக்கு வருவார்னாக்கா யூதர்கள் மேல் யுத்தத்துக்கு வருவார் பாதி இஸ்ரேல் ஜனங்களை கம்ப்ளீட்டாக நாசம் பண்ணிடுறா படிங்க அந்த வசனம் ஜெகேரியா ஃபோர்டீன் சாப்டர் ஒன்னாம் வசனம் ரெண்டாம் வசனம் வாசிங்க இல்ல இருக்கீங்களா லைன்ல ஃபுளோராஸ்டர் பத்மினிஸ்டர் படிங்க இதோ கற்றுடைய நாள் வருகிறது உன்னில் கொள்ளையானது உன் நடுவிலே பங்கிடப்படும் எது சிலேமுக்கு விரோதமாக யுத்தம் பண்ண சகல ஜாதிகளையும் கூட்டுவேன் என்னங்கோ கருத்துடைய நாள் வருகிறதே அன்றலையும் பண்ணிக்கோங்க கருத்துடைய நாள்ல தான் ஆகும் கருத்துடைய நாள்னாக்கா என்னங்கோ நாள் அந்த நாள்ல தான் சகல ஜாதிகளை யார் விருதுமா கூட்டுவேன் என்னங்க யூதர்கள் விருதுமா கூட்டுவேன் அவர் என்ன பண்ணுவார் இப்போ படிங்க அவர் என்ன பண்ணுவார் வந்து ஆஹ் 
நகரம் பிடிக்கப்படும் வீடுகள் கொள்ளையாகும் ஸ்திரீகள் கொடுமைப்படுவார்கள் ஆதி மனுஷர் சிறைப்பட்டு போவார்கள் அமெரிக்கா <laughs> அவ்வளவுல <laughs> 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 உனக்கு இவ்வளவு ஒரு பவர் இருந்தா கூட என்னங்க ஒண்ணும் முடியாது பாதி நகர்த்தாரு எங்க போயிட்டாரு இப்போ சிறைக்க போயிடுறாரு இப்ப யோசனை பண்ணுக்கோ பாதி நகர்த்தாரு சிறைக்கு போயிட்டானாக்கா அந்த ஜனங்கள் எப்படி இருக்கும் அந்த சூழ்நிலை எப்படி இருக்க வச்சு முடியும் எந்த டெக்னாலஜி கூட என்ன ஆகுது இல்லைப்போ ஒர்க் ஆகுது இல்லை இல்லைங்களா வீட்டுகள் கொள்ளையா இருக்கும் இல்லைங்களா அப்போ எதுவுமே ஒர்க் ஆக நேரத்துல என்னங்க சித்துகளை வந்து அட்டாக் பண்ற இப்போ இது செய்யறவர் யார் இப்போ தேவனே செய்வார் அந்த வசத்தை என்ன கொடுத்திருக்கா தேவனே வர பண்ணுவார் அப்படிங்க இப்போ எசிக்கல் முப்பத்தி எட்டு பதினாறு எசிக்கல் முப்பத்தி எட்டாவது இருக்கிறான் பதினாறாம் வசனம் நீ தேசத்தை கார்மேகம் போல மூட என் ஜனமாகிய இஷ்டவேலைக்கு விரோதமாக எலும்பின வருவாய் எலும்பி வருவாய் கடைசி நாட்கள் கூப்பிடணும் அப்பொழுது அவர்கள் தாங்கள் குத்தின என்னை நோக்கி பார்த்து ஒரு தன் பேரை ஒருவன் ஒரே பேரால் நவனுக்காக புலம்புகிறது போல எனக்காக புலம்பி ஒருவன் தன் தலைச்சன் பிள்ளைக்காக துக்கிக்கிறது போல எனக்காக மனம் கசந்து துக்கிப்பார்கள் அப்பதான் தன குத்தினவர்கள் கூட நோக்கி என்ன பண்ணுவார் இப்போ பாப்பார்கள் பாத்தீங்களா ஒரே ஒரு மகனுக்காக எப்படி துக்கி தழுவாரோ அப்படி கண்ணீர் போடுவாரா யோ தெரியாம நம்ம கடத்தர்னு எப்படி பண்ணிட்டோமே இன்னைக்கு கூட இஸ்ரேல் ஜங்களும் இயேசு கிருஷ்ண மசியாட்டாங்க அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாரா ஆனா சூழ்நிலை வர பிறக்கும் அப்ப வேற யாரும் இருக்குதுல தேவன் ஜவ பண்ணுறா அப்ப தேவனருக்கு ரட்சிப்பு கொடுக்கும் போதும் அப்பதான் ரியலைஸ் பண்ணிக்கிற ஆமா இதெல்லாம் பண்ணிருக்கிறது யாரு இப்போ கர்த்தர் தான் கர்த்தர் தான் ஆண்டு கொண்டு இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் பண்ணிருக்காட்டி அப்ப ரியலைஸ் பண்ற பாத்தீங்களா அப்ப கர்த்தருக்கு என்ன பண்ற தீங்களா கம்ப்ளீட் அக்சன்ட்ரா அப்பதான் பர்சுதாவி யார் மேல ஊத்துறா இப்போ இஸ்ரே ஜெயங்கள் மேல நாங்க ஊத்துவார் அப்ப தேவன் என்ன பண்றாரு இவ் ஜபத்தை கேட்டு தேவன் அவருக்காக என்ன பண்றாரு இப்போ ஃபைட் பண்றாரு எப்படி ஃபைட் பண்றாரு படிக்கும் சிக்கேரியா பதினாலாவது அதிகாரம் மூணாவசனம் கத்த புறப்பட்டு யுத்த நாட்டிலே போராடுவது போல அந்த ஜாதிகளோடு போராடுவார் பாத்தீங்களா யுத்த நாட்கள் எப்படி தேவன் ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் ஃபைட் பண்ணிட்டு இருந்தாரோ இஸ்ரேல் ஜங்களுக்காக அப்படி அதே மாதிரி யோசனை பண்ணுங்க எந்த எந்த மாதிரி கிடியோன் காலத்துல இருக்குதுங்களா நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்க பைபிள் நீங்க எல்லாம் சின்ன செய்யுங்க இதெல்லாம் கொஞ்சம் சிம்பிள் தான் சொல்லி இருக்கிறேன்னா இல்லைங்களா முந்நூறு பேர் போயிட்டு நூ ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி நாலு பேர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்குப்பா தோத்திருக்காரு எப்படி யுத்தமே பண்ணல அப்படியே எக்காலத்தை ஊதி போனார போறதுக்குள்ளே எனக்கு யுத்தமே ஆயிடுச்சு யோசிப்பா கா காலத்துல இல்லைங்களா அப்போ சினைக்கிரம் காலத்துல இல்லைங்களா இசிக்கிய ராஜா ஜபம் பண்ற பிறகோ ஜபம் பண்ணிட்டு காலையில் ஏஞ்சி பார்த்தா எனக்கு ஒருத்தரும் இல்லை எல்லாம் நாசம் ஆயிட்டு இப்படிதான் தேவன் யுத்தம் செய்ய போகிறார் தேர்ல்டு வேர்ல்டு வார் இதுதான் அந்த தேர்ல்டு வேர்ல்டு வார்ல விக்ட்ரி யார் தான் 
தெய்வன் உடைய வெற்றி தான் யார் மூலியமாக இஸ்ரேல் ஜனங்கள் மூலியமாக தான் தேவன் எப்படிதான் வெற்றி கொண்டு வருவாருனாக்கா எல்லா ஜனங்களுக்கும் தெரிஞ்சிடும் இதோடைய டெக்னாலஜியோடைய வெற்றி கிடையாது தேவன் தான் செஞ்சிருக்கேன்ட்டு ரியலைஸ் பண்ணும் அந்த மாதிரி என்ன பண்ணிட்டீங்களா இந்த யுத்தத்துல வெற்றி தேவன் அப்ப தருவார் அப்பதான் இஸ்ரேலே சமாதானத்தின் ராஜ்யம் ஃபர்ஸ்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகும் அப்பதான் தேவன் இஸ்ரேல் ஜங்களை கூட உடம்புடிக்கை செஞ்சு கொள்வார் அப்படிங்க இப்போ எரேமியா முப்பத்தி ஒன்னாவது இருக்கிறோம் முப்பத்தி ஒன்ல இருந்தே முப்பத்தி நாலு ஹம் எரிமியா தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் தேர்ட்டி ஒன் டு தேர்ட்டி போர் எல்லாம் இருக்கீங்களா லைன்ல இதோ நாட்கள் வரும் என்று கத்த சொல்லுகிறார் அப்பொழுது இஸ்ரேல் குடும்பத்தோடும் யூதா குடும்பத்தோடும் புது உடன்படிக்கை பண்ணுவேன் நான் அவர்கள் பிதாக்களை எகிப்து தேசத்திலிருந்து அழைத்து வர கைப்பிடித்த நாளிலே அவர்களோடு பண்ணின உடன்படிக்கையின்படி அல்ல ஏனெனில் நான் அவர்களுக்கு நாயகராயிருந்தும் அந்த உன் அந்த என் உடன்படிக்கையை அவர்கள் மீறி அவமாக்கி போட்டார்களே என்று கத்த சொல்கிறார் அந்நாட்களுக்கு பிற்பாடு நான் இஸ்ரேல் குடும்பத்தோடு பண்ண போகிற உடன்படிக்கையாவது நான் என் நியாய பிரமாணத்தை அவர்கள் உள்ளத்திலே வைத்து அதை அவர்கள் விஷயத்திலே எழுதி நான் அவர்கள் தேவனாய் இருப்பேன் அவர்கள் என் ஜனமாக இருப்பார்கள் என்று கத்த சொல்கிறார் முதலாவது நேர பிரமாணத்தை கல்மன் கொடுத்தார் இந்த வாட்டி கல்மன் கிடைத்த உருதேத்து மேல் எழுதுறார் இப்படிதான் தேவனுடைய ராஜ்யம் பூலோகத்துல சாப்பனை படும் அடுத்தது நெக்ஸ்ட் கண்டினியூ பண்ணி முப்பத்தி நாலு ஃபுல் படிச்சுட்டு இனி ஒருவன் தன் அயலானையும் ஒருவன் தன் சகோதரனை நோக்கி கத்தரை அறிந்து கொள் என்று போதிப்பதில்லை அவர்களை பிரிவன் முதல் பெரியவன் மட்டும் எல்லாரும் என்னை அறிந்து கொள்வார்கள் என்று கத்தர் சொல்கிறார் இப்படிதான் யாரோ தேவன் பத்தி தெரிஞ்சுக்கொடுக்க ஒரு நெசசிட்டே இல்லாத படிக்கு தேவன் இந்த சத்தியத்தை உண்மையான தேவன் பத்தி எல்லாருக்கிட்ட பண்றாரு இப்போ ரிவீல் பண்ண போகிறார் இப்ப படிங்க இந்த ஒரு நியூஸ் தேவனுடைய ராஜ்யம் தேவன் இஸ்ரேல் கூட டீலிங் பண்ணி இந்த நியூஸ் உலகத்துல அசமாதமாக இருக்கிறா ஏன்னா எல்லா இடத்துல ட்ரபிள்ஸ் இருக்கும் உலகத்துல எல்லா ராஜ்யங்க நாட்டுல அந்த நாட்டின் ஜனங்கள் இந்த நியூஸ் கேட்டு என்ன பண்ண தெரியுங்களா யூதர்களை தேடி போவார் அவரெல்லாம் யூதர்களா என்ன பண்ணுவா தெரியுங்களா தேடி போவார்கள் உண்மையான கர்த்தர் தேடி போவார் பண்ணிக்கோ ஜிகேரியா எயிட் சாப்டர் ட்வெண்ட்டி டூ அண்ட் ட்வெண்ட்டி த்ரீ அநேக ஜனங்களும் பலத்த ஜாதிகளும் இருசிலேமிலே சேனை கத்தரை தேடவும் கத்தரை சமூகத்தை விண்ணப்பம் பண்ணவும் வருவார்கள் அந்நாட்களில் பலவித பாஷைக்காரராகிய புறஜாதியாரின் பத்து மனுஷர் ஒரு யூதனுடைய வஸ்திர தொங்கலை பிடித்து கொண்டு தேவன் உங்களோடு இருக்கிறார் என்று கேள்விப்பட்டோம் ஆகையால் உங்களோடு கூட போவோம் என்று சொல்லி அவனை பற்றி கொள்வார்கள் என்று சேனையின் கத்தர் சொல்கிறார் நான் கூட உங்க கூட வருவோம் ஏன்றால் தேவன் உங்க கூட இருக்கிறார் இந்த மாதிரி ஒரு டெலிவரன்ஸ் கொடுத்திருக்காரு அப்ப உலகம் எல்லாம் ரியலைஸ் பண்ணி யூதர்கள் நான் தேடிதான் போவார் அப்பொழுதுதான் அந்த நேரத்துல தான் யூதர்கள் மூலியமாக அடுத்த எல்லா தேசத்திலே தேவன் தம்முடைய ராஜ்யத்தை என்ன பண்ணாதிப்போ தப்பனே பண்ண போகிறார் இல்லைங்களா அதனால கிறிஸ்துக்குள்ள அன்பாக அழிக்கப்பட்ட சோரசர்களே அதனால சொல்றதோ இயேசு கிறிஸ்து என்னங்க அவருடைய ரெண்டாம் வரைக்கும் வந்திருக்கிறார் என்று ரொம்ப சூப்பரான அடையாளம் என்ன தெரியுங்களா ஆஹ் என்னங்க அத்தி மரம் அத்தி மரம் தொழில் விட்டுச்சனாக்கா என்ன மீனிங்கோ கருத்தருடைய நாள் நடக்கணும்ங்களா அதனால தேவன் வார்த்தைகளை ஆஸ்வதிப்பாரு